அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பயாலஜியில உள்ள இது வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட முக்கியமான வினாக்களை நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த பிளட் ஆஃப் த மெமல் இஸ் ரெட் இன் கலர் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிளட் பிக்மெண்ட் அதாவது பாலூட்டிகளோட ரத்தம் சிவப்புகளெல்லாம் இருக்கும் அதற்கு காரணமான பிக்மெண்ட் அதாவது நிறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிற நிறமினால தான் பாலூட்டிகளோட ரத்தம் வந்து சிவப்புகளில் இருக்குது மனிதர்களோட ரத்தமும் சிவப்புகளில் இருக்கிறது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹீமோக்ளோபின் இந்த ஹீமோக்ளோபின் தான் நம்மளுடைய ஆக்சிஜனை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட உடம்பில் உள்ள அனைத்து பார்ட்ஸுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் கிசாட் இன் பிஜியான் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் அதாவது பிஜியான் அப்படின்னா மாடப்புறா அந்த மாடப்புறாவுக்கு வந்து கிசாட் வந்து இருக்கும் ஸோ அது எதனால் அந்த கிசாட் வந்து இருக்குது அது என்ன ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிசாடுக்கு அதாவது மாடப்புறாவுக்கு டீத் வந்து இருக்காது அதனால் அந்த சாப்பாடை அது சாப்பிட்ற உணவுகளை வந்து எடுக்கிறதுக்காகவும் அதை செரிக்க வைக்கிறதுக்காகவும் இந்த கிசாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இந்த கிசாடை வந்து கேஸ்டிக் மில் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க பிஜிஆர் மாடப்புறாவுக்கு பல் இருக்காது அவ்வளோதான் சரிங்களா த மோஸ்ட் அஃபெக்டட் பார்ட் டியூ டு ஸ்மோக்கிங் அதாவது புகை பிடிக்கிறதுனால எந்த பார்ட்டு மேக்சிமம் அஃபெக்ட் ஆகும் மோஸ்ட்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்ச கொஷின் தான் என்ன அப்படின்னா லங்ஸ் ரைட்டுங்களா நுரையீரல் தான் புகை பிடிக்கிறதுனால அதிக அளவு வந்து பாதிக்கப்படும் சரிங்களா ஸோ கிட்னி அப்படிங்கும்போது கிட்னியில் அந்த ஸ்டோன் உருவாகுது அப்படிங்கிறோம்ல அதை வந்து கால்சியம் ஆக்சலேட் கிறிஸ்டல் அப்படிங்கிறது தான் கிட்னி ஸ்டோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் த கெமிக்கல் நேம் ஆஃப் ஆஸ்பிரின் ஆஸ்பிரினோட கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா டூ அசிடாக்சி பென்சாயிக் ஆசிட் ஆஸ்பிரினோட கெமிக்கல் நேம் என்னன்னா டூ அசிடாக்சி பென்சாயிக் ஆசிட் ஆர் அசிட்டைல் சாலிசலிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆஸ்பிரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதற்காக பயன்படுது அப்படின்னா பெயின் இன்ஃப்ளமேஷன் அப்புறம் ஃபீவர் ரைட்டுங்களா வலி அப்புறம் ஃபீவருக்காக அது இல்லாமல் வீக்கத்துக்காக வந்து இந்த ஆஸ்பிரின் அப்படிங்கிற மருந்தை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இதனுடைய கெமிக்கல் நேம் என்ன அப்படின்னா அசிட்டைல் சாலிசலிக் ஆசிட் இல்லைனா டூ அசிடாக்சி பென்சாயிக் ஆசிட் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் லாத்திரிசம் ஈஸிய கிரிப்ளிங் டிசீஸ் காஸ்ட் பை லாத்திரிசம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கிரிப்ளிங் நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால் வந்து இந்த லாத்திரிசம் அப்படிங்கிற நோய் வந்து ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக் பி அண்ட் பல்சஸ் ஓகேங்களா கண்டினியூஸாக நம்ம சிக் பி அப்படின்னா சுண்டல் ஓகேங்களா இந்த சிக் பி மற்றும் பல்சஸ் பருப்பு வகைகளை அதிக அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா லாத்திரிசம் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிப்ளிங் டிசீஸ் வந்து ஏற்படும் மசில்னால் ரொம்ப வீக்காக ஃபீல் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இந்த ஐ கலர் விஷன் ஈஸ் அஃபெக்டட் பை த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அதாவது நம்ம பா கண்ணில் கலர் விஷன் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா எந்த செல்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம கண்ணில் ராட் செல் மற்றும் கோன் செல் அதாவது ரா கூம்பு செல்கள் மற்றும் குச்சி செல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு வகையான செல்கள் வந்து இருக்குது இப்போ கண்ணில் கலர் விஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா கோன்ஸ் என்ன தான் டேமேஜ் ஆகிடுச்சின்னு அடுத்தோம் அதாவது கூம்பு செல்கள் டேமேஜ் ஆகிடுச்சா கலர் விஷன் வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் எக்ஸசிவ் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க் காசஸ் டேமேஜ் டு த அதாவது அதிக அளவு நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா அதிக அளவு ஆல்கஹாலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த பார்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ எந்த பார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் தான் வந்து அதிக அளவு வந்து டேமேஜ் ஆகும் லிவர் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான உறுப்பு நம்ம உடம்புலேயே மிகப்பெரிய உறுப்பு அதுதான் அது வந்து நம்ம நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடாக இருக்கட்டும் உணவாக இருக்கட்டும் அதை மெட்டபாலிசம் பண்ணுறது உடைக்கிறது அதோட வேலை ஸோ அதிகமாக குடித்தோம் அப்படின்னா கல்லீரல் வந்து பாதிக்கப்படும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கேட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்ணில் ஏற்படுற ஒரு நோய் இன்ட்ராக்குலர் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகிடும் ஜான்டிஸ் அப்படிங்கிறது கல்லீரல் பாதிக்கப்பட்டால் மஞ்சகாமலை ஏற்படும் சக்கர வியாதி அப்படிங்கிறது பேன்க்ரியாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அதாவது கணையம் அது பாதிக்கப்பட்டால் ஏற்படுறது தான் டயபட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்த்ரைட்டிஸ் எலும்புகளில் பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அதை வந்து மூட்டு வலி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்டாக வந்து இருக்குது சரிங்களா வாட் இஸ் ஜீன் அடுத்த கொஸ்டின் ஜீனுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஜீனா என்ன இது ஒரு மெடிசினா இல்லை த ஸ்மாலஸ்ட் லிவிங் ஆர்கானிசமா இல்லை எலிமெண்ட்ரி யூனிட் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி அதாவது பண்பு கடுத்ததல் மரபு கடுத்ததலுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு யூனிட்டா ஒரு எலிமெண்ட்ரி யூனிட்டா அப்படின்னு
சோ அதை வச்சு அதை வந்து நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா அனைத்து விதமான நடவடிக்கையும் பார்த்துக்கோம் ஆனா ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லிசாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு பிளட்டட் அதாவது அதனுடைய உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சுற்றுச்சூழலை நம்பி தான் இருக்கும் அதனால அதை கோல்டு பிளட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லிசாட் வந்து கோல்டு பிளட்டட் அடுத்து விச் இஸ் த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அதாவது நம்ம செல்லுக்குள்ள நிறைய ஆர்கனல் செல் நுண்ணுறுப்புகள் வந்து இருக்கும் அதில் எந்த செல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் ஆர்கனில் பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மைட்ரோகான்ட்ரியாவை தான் செய்ய சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைட்ரோகான்ட்ரியாவில் தான் நம்மளுக்கு சுவாசம் ரெஸ்பிரேஷன் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் உணவு செரித்தலும் அது இல்லாமல் சுவாச நிகழ்ச்சியும் மைட்ரோகான்ட்ரியாவில் தான் நடக்கும் அதனால தான் அதை பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த கொஸ்டின் ரெட் பிளட் கார்பசல்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இந்த அதாவது ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல் ரத்த சோப்பணுக்கள் எந்த இடத்துல உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எங்கே உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜையில் தான் ரத்த சோப்பணுக்கள் வந்து உருவாகும் அப்படி உருவாகி கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தி ஒரு நாள் அது வாழும் அதனுடைய வாழ்க்கையை எங்கே போயிட்டு முடிச்சுக்கும் அப்படின்னா ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரலில் ஆர்பிசி மெச்சூர்டு ஆர்பிசி போயிட்டு டெஸ்டாய்டு ஆகிற இடம் வந்து ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் ஹோமோ எரக்டஸ் இஸ் த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறது யாருடைய சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க பீகிங் மனிதர்கள் அதாவது பீகிங் மேன் அவங்களுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் தான் ஹோமோ எரக்டஸ் இந்த பீகிங் மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா பகுதிகளில் காணப்பட்டதாக வரலாற்று ஆய்வுகள் வந்து சொல்லுது ஸோ பொதுவாக வந்து மனிதர்கள் வந்து ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறது யாருடைய சயின்டிஃபிக் நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா மனிதர்களா பீகிங் மனிதர்களா ஆப்பிரிக்க மனிதர்களா அப்படின்னா பீகிங் மேன் அதுதான் ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் ஈஸ் ப்ரெக்னன்சி ப்ரெக்னன்சி லிங்க்டு டிசீஸ் அதாவது கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய நோய் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அனிமியாவாக கிரிட்டினிசமாக கலர் பிளைண்ட்னஸாக இல்லை டீபர் குளோசிஸான்னு கேட்டிருக்காங்க கிரிட்டினிசம் கிரிட்டினிசம் அப்படிங்கிறது ப்ரெக்னன்சி லிங்க்டு டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தாய்மார்கள் வந்து போதிய அளவு அயோடின் வந்து உணவில் எடுத்துக்கல அப்படின்னா பிறக்க போகிற குழந்தை வந்து ரொம்ப தைராய்டு கிளாண்டு வந்து ரொம்ப சின்னதாக அதாவது வளர்ச்சி குறைந்து பிறக்கும் அதை தான் கிரிட்டினிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சில்வர் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்கிறது தான் இந்த சில்வர் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு பூச்சா இல்லை அண்டர் வாட்டர் ஃப்ரெஷ் ஃபிஷ்ஷா இல்லை டைப் ஆஃப் பேரசிட்டிக் வேமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஸோ சில்வர் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்செக்ட் ஒரு வகையான பூச்சியில் தான் வந்து இந்த சில்வர் ஃபிஷ் வந்து வரும் சரிங்களா இந்த சில்வர் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வகையான தேன் பூச்சி மாதிரியே இந்த சில்வர் ஃபிஷ் அப்படிங்கிறதும் ஒரு இன்செக்டு தான் ஒரு பூச்சி தான் சரிங்களா அடுத்து அனிமல்ஸ் டூ நாட் ஹாவ் என்சைம் சிஸ்டம் விச் எனேபிள் தெம் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரம் அதாவது நம்மளுடைய அனிமல்ஸ் மனிதர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை விலங்குகளாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வந்து எந்த உணவை செரிக்க வைக்கிறதுக்கு என்சைம் சிஸ்டம் கிடையாது நேச்சுரலாகவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா அதில் உள்ள ஆற்றலை வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிற ஆற்றல் கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வாட்டரை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளே டைஜஸ்ட் பண்ணிப்போம் ப்ரோட்டீன் கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள் எல்லாத்தையுமே என்சன் சிஸ்டம் இருக்குது ஆனால் ஃபேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அதில் உள்ள ஆற்றலை எடுத்துக்கிறதுக்கோ நம்மள்ட்ட வந்து கிடையாது சரிங்களா ஸோ ஃபேட்டு தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து இன் மேன் இந்த சலைவரி கிளான்ஸ் ஆர் அதாவது மனிதர்களுக்கு உமி நீர் சுரப்புகள் எத்தனை இருக்குது எத்தனை பேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மூன்று பேர் வந்து இருக்குது த்ரீ பேர்ஸ் ஆஃப் சலைவரி கிளாண்ட் வந்து இருக்குது அதாவது பேராடிட் கிளாண்ட் சப் மேண்டிபுலார் சப் லிங்குவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று பேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமி நீர் சுரப்பிகள் வந்து இருக்குது ஸோ சலைவரி கிளாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சலைவரி கிளாண்டில் உள்ள என்சைம் பேர் தயலின் இல்லைன்னா அமைலேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ பேர்ஸ் வந்து இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் ப்ரெசன்ட் இன் ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபினில் உள்ள ஹீமோக்ளோபின் இருக்கிறனால தான் ரத்தம் சிவப்புகளெல்லாம் இருக்குது ரைட்டுங்களா பாலூட்டிகளுக்கும் ஹீமோக்ளோபின் இருக்கனால தான் ரத்தம் சிவப்புகளெல்லாம் இருக்குது அந்த ஹீமோக்ளோபின் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்ள நம்ம உடம்புல உள்ள அனைத்து பார்ட்ஸுக்கும் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்வது தான் இந்த ஹீமோக்ளோபினோட வேலை இந்த ஹீமோக்ளோபினோட முக்கியமான மெட்டல் என்ன அப்படின்னா அயன் ரைட்டுங்களா அயன் தான் இந்த ஹீமோக்ளோபினில் வந்து அதிக அளவு வந்து இருக்கும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் Which organ of the body is affected in typhoid? டைஃபாய்ட் அப
ஓகேலா ஏடி எம்கே அதுக்கு பதிலாக ஏடி இகே அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இதில் பி டுவெல் இருக்குங்கள சைனோ கோபாலமைன் அதில் தான் கோபால்ட் அப்படிங்கிற கோபால்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ விட்டமின் விச் கண்டென்ட் கோபால்ட் வந்து பி டுவெல் பி டுவெலோட கெமிக்கல் நேம் சைனோ கோபாலமைன் அடுத்து த பேர்ட் விச் கேனாட் ஃப்ளை அதாவது ஒரு பறவையால் பறக்க முடியாது அது எந்த பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க எந்த பறவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்குயில் சரிங்களா பெண்குயின் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பறக்க முடியாது அடுத்த ஆப்ஷனில் வந்து கழுகு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து சிக்கன் கொடுத்துருக்காங்க சிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய அது எந்த வகையான கருக்களை கொண்டிருக்கும் அப்படின்னா அலிசீத்தல் அப்படின்னு சாரி டெலோசீத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெலோசீத்தல் கோழியோட முட்டை வந்து டெலோசீத்தல் அதாவது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் அன்னி வேணால் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ராபிஸ் இஸ் காஸ்ட் பை ஏ ராபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வெரிநாய் கடி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ராபிஸ் அப்படிங்கிறது ராப்டோ வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு வெரிநாய் கடி சரிங்களா வெறி பிடிச்ச நாய்களால் அது கடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வரணும் இப்போலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை முன்னாடிலாம் ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நோயாக இருந்துச்சு ஸோ ராபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து வைரஸ் அண்ட் இட் அஃபெக்ட் த நெர்வஸ் சிஸ்டம் சரிங்களா நரம்பு மண்டலத்தை வந்து பாதிச்சிடும் ஸோ ராபிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ராப்டோ வைரஸால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் இது வந்து எந்த இடத்த பாதிக்கும்னா நெர்வஸ் சிஸ்டத்தை வந்து பாதிக்கும் சரிங்களா அடுத்து த டேம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாஸ் கிவன் பை இந்த டேர்மை ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை யார் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க யார் கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீஸ் மேன் அப்படிங்கிறவர் தான் த டேர்ம் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வாஸ் கிவன் பை வீஸ் மேன் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த டேர்மை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருப்பார் சரிங்களா ஸோ டார்வின் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா அது என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற தியரியை கொடுத்துருப்பாரு ஸோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற தியரியை கொடுத்தது விஸ் மேன் அப்படிங்கிறவர் சரிங்களா இன்னைக்கான கடைசி கேள்வி இந்த ஆஃபரிங் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த லிக்விட் ட்ரெஜடி லீடிங் டு பிளைண்ட்னஸ் அதாவது அதாவது நம்ம லிக்விடை வந்து அதிக அளவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்ணு தெரியாமல் போயிடும்ல ஸோ அதாவது பொதுவாக கண்ணு தெரியாமல் போவாது எந்த ஒரு அல்கஹாலை எடுத்தோம் அப்படின்னா பிளைண்ட்னஸ் கண்ணு தெரியாமல் போயிடும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது மீத்தையில் அல்கஹாலை வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்ணு தெரியாமல் போயிடும் அதாவது எரிசாராயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க